不得了了，飞机掠过月球，居然把月球表面的尘土都给吹起来了。我放慢一点再给你们看一遍啊，是不是很夸张？这个是我们自己拍摄的画面啊，吹起尘土也是当时在直播间展示这个画面是有朋友发出的感叹，但我相信他是开玩笑的，因为飞机离开月球后拖的尾根本就不可能是月球的尘土嘛。一个是在平流层的底部，距离地面也就十公里；一个是在外层空间，距离地面三十八点四万公里，怎么可能吹得到呢？那么这个拖尾到底是什么？它其实啊是一种被吹起的尘土漂浮的效果啦。美国在月球上有一个军事基地，哎，这种事听起来很扯，对吧？但你还别不信啊，它差一点就是真的了。今天我们就来聊聊神秘的地平线计划。一九五九年三月，阿瑟·特鲁多中将提笔写下了这段文字：月球前哨对未来的美国军队至关重要。哎，这会是一份追踪长达一百一十八页的秘密研究报告中的一小段。写下他的特鲁多中将呢，时任美国陆军研发部部长，是个彻头彻尾的苏联威胁论倡导者。他坚信啊，苏联对美国构成的威胁呢，如阳光一般真实。他呼吁，想要赢得冷战，美国必须要在各个领域里面采取更加积极的态度才行。哎，他有这样的想法呢，其实也并不奇怪，因为就在过去不久的1957年，苏联便率先发射了世界上的低煤人造卫星。哎，看起来啊，美国不但在核武器方面呢，已经被苏联人给追。平了，更是在太空竞赛中一开始就走在了人家的后面。要照这个节奏走下去呢，外层空间岂不很快也就是苏联的囊中之物了？哎，这是肯定不行的嘛，因为美国人早就看上这儿了，尤其是那块距离地球最近的土地——月球了。还在上面建基地，把军事力量扩展到那儿呢，好处简直有点多的数不过来啊！它不仅能够让美国在月球上监视地球和太空，而且一旦月球武器就位，它还能同时保护美国在地球和月球上面的利益。此外，几乎可以肯定啊，月球所拥有的独特原材料将是美国人比其他任何国家都拥有更为宝贵的商业优势。哎，最后，谁也不知道在月球上进行的科学调查和试验还会给美国带来什么样的技术优势呢？所以你说美国，你说许许多多个像特鲁多这样的人，哎，他不着急吗？而且啊，他们还有另外一个担忧。苏联人说了，他们会在1967年，在十月革命迎来五十周年之际，将无产阶级的人民和军队送上月球，以此来庆祝自己的胜利。哎，这还了得啊！要是这都让苏联人给抢先了，那西方宣扬的民主哲学起不掉的，连底裤。都快不剩了，所以必须要不惜一切代价的先上去把地圈起来才行啊！这就是地平线计划想要展开的宏伟图景了。现在回过头去再看这份解密的报告呢，不免显得有些滑稽。但当时啊，撰写报告的美国陆军却坚持认为，建立一个载人的月球基地，它不存在任何已知的技术障碍了，并不断强调这个基地，哎呀，你们要重视啊！看看二战时的曼哈顿计划多么成功，多么明智，咱这也是一个同等重要的计划呀，所以也要一切以它为优先才行。这话呢，它至少说对了一半。地平线计划是不是如曼哈顿计划一样重要？哎，并不清楚。但至少，如果美国都能设计和制造出原子弹了，那确实也没理由怀疑它拥有把少数士兵送上月球的技术能力嘛。加上就在近期呢，美苏两国都已经成功的用火箭把两个动物送上了太空。那登月、登完月之后再建一个前哨站，不就像是戳破一层纸那么理所当然了吗？所以，参与地平线计划的专家们都确信啊，由于推进电子、空间医学和其他。航天科学的进步正在以爆炸式的速度发生。他们所提出来的登月时间表呢，是完全可以实现的。那么他们会怎样实现呢？哎，咱们现在就来仔细的看看啊。地平线计划准备用两种火箭：六十一米高的土星一号和九十一米高的土星二号，在沃纳·冯·布劳恩和他的工程师团队开发下，于一九六四年底发射。这两种火箭呢，都有多级的舰身，可以将数千吨的建筑材料送入太空。工程师们得出结论啊，土星火箭需要从八个不同的地面位置发射。卡纳维尔角呢，将是第一个发射场。巴拿马运河区，哎，当时是在美国的控制下，将是另外一个发射场，哎，但这还不够啊，还得在其他国家建设新的发射台。他们首选巴西，因为独特的赤道优势呢，能够帮助火箭在起飞时获得更好的加速，将载荷送到更高的轨道和更远的地方。
一开始啊，工程师们建议将这些材料直接送往月球，也就是说，跟我们后来熟悉的阿波罗登月不同，地平线里面的土星火箭呢，在被发射到太空后是不会进入环绕地球的轨道的，而是直接前往月球，并将使用一枚反推火箭或是着陆平台进行最终的着陆操作。专家之所以喜欢直达月球的想法，是因为它提供了离开地球表面后最短的飞行时间。当时的想法是每个月发射五枚土星火箭，直到两百多吨有用的货物堆积在月球表面为止。但在粗略的计算了一下，它将要发射的次数之后呢，每个人都默默的低下了头，因为直达月球的极限是一个不能超过三吨的登陆器，其中大部分的质量呢，还都不是有用的货物。你说这得要发射多少枚吧？少说数百枚还不夸张吧？而且还都是一次性的哦，海隆马斯克说：“哎呀，我应该早生几年啊，不应该几十年啊，所以这样是不行的嘛。所以怎么办呢？工程团队迅速就意识到，也许他们应该。”先造一个空间站，因为当把材料先送上地球轨道，并在这里组装成一些较大的零件，再出发前往月球时，就可以把月面软着陆的重量极限猛增到22吨了，可以省下不少的火箭发射。那就这么干吧。于是方案里最终的结论就是，到1964年底，用75次土星2号的火箭发射，将材料送上轨道，并于1965年1月最终将组装好的货物呢运送到月球。随后， 1965年4月，两人首次载人登月。负责监督月球前哨的勘测和建设阶段，一直到一九六六年的十一月呢，一支十二人的工作小队进驻为止。研究进一步确定啊，基于当时的火箭技术，基地的位置呢会被限制在月球上的经纬度为二十度的区域。专家们选择了三个地点，并一致建议将基地建在地下面。哎，最好选择那些天然形成的洞穴，这样就只需要用压力膜覆盖并密封好就可以了，省了不少的事啊。同时还消除了陨石撞击的风险。为了给基地供电，计划中同时还提到了向月球发射两个核反应堆的安排，一个负责生活区，一个负责设备区。但科学家都建议啊，太阳能才是这个基地最终的能量来源。怎么样？听起来是不是确实没有超纲？是那个时候已经掌握的技术啊。负责该计划的科学家们就说啊，对呀、啊，我们一直都是在基于现实进行推演嘛。它并不是一个不切实际、遥不可及的尝试，而是一种实实在在,在、安全可靠、可以信心十足去冒的险而已。当然。都上月球了，险你还不想冒吗？那我们就接着看看计划里面对基地的进一步设想了。哎，研究中的图纸显示了一个埋在地下的圆柱形结构，它通过表面的气闸呢与外界连通。生活区将有一个餐厅。哎，设计者认为啊，一旦水的供应跟上了，脱水和冷冻食品就将会被新鲜的水肥植物和其他利用循环系统生产出来的食物所取代。这意味着啊，月球前哨里面的士兵居然不用等太长时间就能吃上新鲜的蔬果还有肉了。马特·达蒙听了会不会有点小嫉妒呢？啊，对了，水从哪儿来呢？计划里面说啊，和氧气一起都是从月球的自然环境里面提取出来的。当然，基地里面呢还包含医院、实验室，甚至连娱乐室都有，还是比较丰富的。既然是哨站，那肯定是少不了所谓的武器和通讯的工具嘛。武器呢？上面说的和画的都不是很清楚，但大家猜测应该会是某种单兵核武器之类的。毕竟啊，其他的武器配得上月球吗？通讯相对来说呢比较简单啊，在月球表面双向无线电就可以了，最多再建点中继站，好让电波传到看不见的曲率之外嘛。至于对地呢，则可以依靠运行在地球轨道上面的卫星做中转。五角大楼和月球基地之间呢，时差不超过一秒来钟。到了驻军环节呢，计划准备在一九六七年底前。前让两百五十二个人进驻到地球轨道，其中有四十二个人呢继续登月执行任务，并随后让他们中的二十六人从月球返回，先在轨道空间站中停留，之后最终再回到地面上。而其余的人总共会在月球上执行一次不超过一年的任务。哎，好了，但这就是全部了吗？<笑>还差一点啊！地平线计划中提到，美国的最终目标是要在月球上部署强大的武器系统，这样呢，它才能真正实现先到先得嘛。后面有谁想要尝试降落在月球，它都能轻轻松松的用火力来进行阻止。哎，颇有殖民时代的遗风啊！好了，可为什么这份计划上面的月球基地却最终并没有变成现实呢？至少有三个方面的原因啊。技术挑战、天价预算和国际条约，哎，咱们一一来看看啊。首先，纸上谈兵嘛，都是会很爽的，一时爽起来收不住就写来飘上天了。
。想要实现地平线计划里面的很多设想呢，其面临的技术难度比作者想象的要高出了许多个数量级。哎，你就现在用五十年后的技术闭上眼睛想一想，都能想到有很多难以克服的困难嘛。其次，想要完成地平线计划，美国政府至少需要拿出六十亿美元出来，那是一个时薪才一美元的时代。哎、你能够想象六十亿是怎样一个天文数字吗？是的，曼哈顿计划的确是逼得政府掏出了钱，但那是一个已经被纳粹扣进了肉里面的压力，苏联与之比起来还是差了点。而且那个时候越战还在花钱嘛，美国政府是实在不想，也实在无力将这么多钱腾挪出来啊。最后是美苏都想到一块儿去了。万一我才是第二个登上月球的人呢？如果第一位他已经架起了机枪，那我岂不什么吃的都不剩了？算了算了，咱干脆都别冒这个险，赶紧签一个外层空间条约算了。规定大家都不能把大规模杀伤性武器送上轨道，都不能去军事化月球，那儿呢只能作为一片净土被全人类和平的利用。简言之啊，如果这项条约大家一直都遵守，月球就永远不会有军事基地。好了，以上呢就是今天的内容。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。人类真的登上过月球吗？很多阴谋论者始终怀疑美国在这件事情上撒了一个弥天大谎，并搬出了很多证据来证明自己的观点。至于人类究竟有没有真正登上过月球呢？视频的结尾会有答案。但有一个可能让很多人好奇的问题是：既然当年的阿波罗十一、十二、十四、十五、十六、十七都已经成功登陆了月球，并在月球上留下了各自的着陆器。为什么我们却从来没有在望远镜当中看到过这些家伙呢？或者换个问题啊，要用什么样的望远镜才能够看到这些着陆器呢？想想也是啊，月球离我们那么近，现代望远镜又那么厉害，没有理由看不到它呀，除非真的有什么阴谋。好吧，这反映出我们的常识有的时候真的是错的离谱啊！首先，月球离我们可一点都不近啊，它跟我们之间的距离足足有38万多公里，这是一个什么样的概念呢？意味着在地球和月球之间可以依次的排开太阳系内的其余七大行星。要是真那样的话，我们的天空应该非常的有趣哦。其实阿波罗着陆器大概也就是四米多宽，把它放在你眼前看呢，当然遮天蔽日。但至于在三十八万公里以外看吗？你就想象一下，需要用什么样的望远镜才能够从南京看到一枚掉落在成都地面上的一元硬币呢？话说回来，即使你看到了，也不太可能来得及去捡起来啊。哎，天上那台哈勃不是很厉害吗？数百万光年远的星系都清晰可辨，眼皮下的月亮不应该更是纤毫毕现吗？用它来拍着陆器肯定没问题了吧？哈勃表示，你肯定你来啊。说到这儿，我要提一个你应该很熟悉的东西——分辨率。分辨率越高，画面越清晰。哈勃的确能够看到极端遥远的深空中发出的暗淡光芒，但你要知道那些遥远光芒背后的星系有多么的巨大。举一个例子啊，两百万光年外的仙女座星系，在哈勃的眼里拥有。有惊人的细节，但你知道它有多宽吗？二十二万光年，这前后一比啊，其实在天文尺度上就显得一点也不远了。所以哈勃才能用它直径两点四米的反光镜为它拍出高分辨率的画面。那如果把哈勃的镜头转过来对准月球呢，能拍出怎样的分辨率？在紫外线波段，月球表面的一个像素宽度大约是四十三米，而到了波长更长的可见光波段呢，一个像素的宽度则增加到了大约九十米。是的，随着光线的波长越长呢，分辨率就会越低。还记得阿波罗着陆器的尺寸吗？四米左右，所以它完完全全的隐藏在了一个像素里面，无法分辨。物理规则告诉我们，想要提高分辨率的话，要么缩短距离，要么提高望远镜的口径。目前地球上口径最大的光学望远镜是位于大西洋纳帕尔马岛上的加纳利大型望远镜，它拥有直径十点四米的反光镜。这样一来的话，就可以把月球上一个像素点的最小尺寸减小到二十米左右，而且还只是波长更短的不可见光哦。实际上，仅仅是想要模模糊糊的在地面上看到阿波罗着陆器的几个像素。点的话，也至少需要口径达到一百米以上的光学望远镜，这可不是什么你能够在淘宝上买到的东西，实际上它根本就不存在，所以唯有减小距离了。
两千零九年，月球勘测轨道器发射升空，它运行在距离月球表面五十公里的轨道上，用于拍摄和勘测月球，为人类重返月球提前做好准备。尽管它所携带的镜头要小得多，但仰赖于距离优势啊，依然可以拍摄出分辨率高达零点五米的照片。因此啊，当年所有的阿波罗着陆器这下子都清晰可辨了。不仅是着陆器本身呢，当年宇航员在着陆器附近留下的那些活动痕迹都一一呈现了出来，比如月球车碾出来的交错的车辙，依旧待在原地的一些科学仪。器甚至是插在月面的旗帜的阴影，所以那些依然怀疑人类根本没有登上过月球的人，大概也同样认为地球还是平的吧。我是火箭叔，关注我，让科学更有趣。美国计划在2024年重返月球，我们也正在为载人登月准备更大的火箭了。这让我想到一个有点脑洞的问题啊：如果登上月球的航天员由于突发情况回不来了，会怎么办？理论上，这在现在呢，应该不是个大问题啊。毕竟电影里面都去火星救过马特·达蒙了，真要去近得多的月球把人给接回来，想必是可以实现的。只是换到五十多年以前，当阿波罗十一号第一次将人类送上月球后，如果出了意外，阿姆斯特朗和阿尔德林还有多大概率能够活着回来呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来 What If 吧。事实上啊，他们还真的就差一点被困在了月球上呢，因为当时负责为登月舱上升段点火的开关居然断了，要是点不了火，上升段就无法离开月面，两名航天员不就得留在这儿了吗？好在啊，关键时刻，奥尔德林摸到了自己口袋里面的一支粘铅笔，当他战战兢兢地将这支笔对准点火开关原来所在的小孔插进去时，奇迹发生了，他居然可以工作。哎，这不仅让登月三人组松了一口气，更是让地面上的尼克松总统呢松了一大口气啊！因为此时他的手上啊，可能正拿着另一份早就已经准备好的电视讲话发言稿了。开头是这样的：命运注定，到月球探索和平的人们要留在月球上安息了。尼尔·阿姆斯特朗和巴兹·阿尔德林这两位勇士深知他们已经无法回归。但是他们也明白，他们的牺牲啊，将给人类带来希望。好在这份稿子可以暂时放下了。不过这纯属运气，对吗？按照规定啊，这两位航天员在重新进入登月舱之后呢，是要把身上所有的东西都扔掉才对的。奥尔德林都已经把昂贵的哈苏相机给扔了，可就是这么鬼使神差的留下了这支看似并不重要的战舰笔。所以，万一他真的很听话，连这支笔也给扔掉了呢 ？NASA 会怎么做？他们能干的其实也就只有一件事，就是给总统赶紧打电话过去，让他再重新拿起那份发言稿嘛。是的啊，他们从来都只有一个计划，那就是登月，而不是救援。因为像火星救援那样用下一个任务的飞船去把上一个任务留在外星表面的人员给接回来，在阿波罗计划时期是绝对不可能的。理由大概如下：第一是尺寸限制。为了完成月面的降落和起飞呢，登月舱被设计的非常狭窄，想要在里面容纳下四个人几乎就是不可能的。举一个实际的例子啊，当第一位航天员从月球表面返回时，他不得不先进来，然后关闭舱门，退到飞行驾驶位之后，才能腾出空间，重新打开舱门，让第二名航天员给进来。我们看到的登月舱的内部照片呢，无一例外全是用广角镜头拍出来的，因为那是唯一的方式，就差用上鱼眼了。在拍摄电影《阿波罗十三》时，为了方便，登月舱里面的空间呢，实际上是已经被放大了的，即便看上去已经十分拥挤了。哎，可以想象真实的情况会多么的糟。第二个理由是重量。登月舱从来就没有考虑过要承载四个人的重量的，估计这一上去啊，可能飞都飞不起来了。第三，成本。这里既指实际发生的金钱成本，也指潜在的机会成本。土星五号每次发射要烧掉纳税人十亿美元的真金白银，那还是数倍于现在的一九六零年代的美金哦。然后，就像那句话说的，我们在一个几乎不可能的时候去了月球，哎，都已经赌上一次失败了，还非要再冒一次同样的险吗？而且，即使冒险成功了，他们大概率面对的也只是两具已经僵硬的尸体而已。是的啊，在缺乏补给的狭小登月舱里面，两名航天员是撑不了多久的，既没法去种土豆，也没有足够的能源去长时间的维持循环系统工作，不是饿死就是闷死、冻死了，是等不了马特·达蒙那么久的。花十亿美金冒巨大风险带回两具尸体，其他什么也干不了，这成本，你看看还留在珠峰上的绿靴子就明白是没人会干的。所以说来说去，两位阿波罗航天员活着回来的概率就为零喽。<笑>非常接近啊，除非 NASA 真舍得花钱啊。
。在阿波罗计划的早期呢，关于如何登月，其实是有三种方案的。第一种是直上直下，就是火箭发射后直接飞到月球，然后垂直降落，任务完成之后再直接起飞回到地球，中间没有复杂的对接环节，是最有吸引力的方案。但是它需要一枚超大型的火箭，开发周期和开发费用呢都是 NASA 难以承受的，所以很快就被放弃了。第二种方案是地球轨道交汇。先将推进单元发射到地球轨道上，后的再将载人单元发射上去，两者对接合体之后呢，再出发前往月球。SpaceX 的新建大概参考的就是这种路数吧。它一开始在 NASA 的内部呢得到了大力支持，尤其是那些看到了它有成为未来空间站潜力的人，更是不遗余力的为它站台啊。然而，最终呢 ，NASA 却选择了一匹黑马。一开始得票最少的月球轨道交汇了，也就是阿波罗计划真正执行时的模式。轨道器和登月舱到了月球轨道再分离和组合。我们的嫦娥五号呢，也是这么做的啊，只不过它没有载人罢了。当然，前面两种方案也没有白研究。比如第一种方案，其实在早期的时候呢，就已经衍生出一种新的想法了。在这个想法里面呢，只派一名航天员去到月球，然后故意将它留在那儿，通过发射货运火箭来给它提供持续的补给。那什么时候再把它接回来呢？等 NASA 把有能力去接它的大火箭研发出来之时呢，就可以了。求这位航天员的心理阴影面积啊！这样做当然是有好处的，可以更快的登上月球，抢下太空竞赛的第一呗。哎，但估计 NASA 呢是有认真的去求心理阴影面积的啊，结果发现实在是太大了，就没有这么干了。但这个计划之所以存在，就说明至少往月球上发射单独的补给火箭完全可行啊。既然月球勘测者一号都已经在1966年实施过软着陆了，那么把食物和氧气用最快的速度送到航天员的身边，问题不大嘛？只是。纳萨的肠子可能都要悔青的，因为他们在一开始明明还有一个便宜的多的选择，这就是紧急月球逃生系统 l e s s 了，它长这个样子，折叠在登月舱的侧面，在必要的时候呢，可以拉下来坐上去，点起火飞起来，手动的找轨道器对接去，驾驶它一定相当兴奋吧。<笑>好了，开个玩笑。所有第一次的冒险呢，都充满了不确定性，一去不复返，并不是闹着玩的。向那些无惧无畏的航天英雄们致敬。我是火箭叔，关注把不一样的科学知识讲给你听。这是一九五九年苏联的月神三号拍下的第一张月背照片。这是一九六六年美国的月球轨道飞行器一号拍下的第一张地球从月平线上升起的照片。都不是那么清楚，但我们显然能够理解，对吧？毕竟那可是在五十多年前就完成的。哎，就连距离柯达发明人类的第一台数码相机呢，都还差了好多年呢。模糊不应该是很正常的事情吗？但是啊，我现在要给你们看另外一张照片，呃，应该说是同一张照片才对，就是刚刚的那张地球升起。哎，看到了吗？它原本应该是这么清楚才对啊，甚至放大到局部细节也毫不含糊，是不是很意外啊？哎，所以问题就来了，这五十多年前的技术怎么就能把月球拍得如此清楚呢？哎，答案是用胶片，而且啊，还不是这种标准的三十五毫米胶片，是这种更大的，哎，在今天会用来制作 IMAX 电影的七十毫米胶片。上世纪六十年代，离肯尼迪总统承诺的在十年内把人类送上月球，再将他们安全的接回来呢，已经没剩多少时间了。NASA 最急迫着要做的事情，就是为阿波罗登月舱找到一个合适的降落地点。然而，从四十万公里之遥的地面上架个望远镜去找，显然是不切实际的嘛，只能发射卫星去凑近了找。哎，要近到什么程度呢？要近到能看清小至一米的月面特征，并且还能够从中判断出超过七度的坡度。否则啊，登陆器上去之后就只有栽倒的份儿了。于是 ，NASA 就向不同的供应商发出了提案征集，要求他们提供一个能够飞到月球。轨道上进行高分辨率拍摄的产品，波音拿出来的被称为“月球轨道飞行器”的计划呢，最终获得了 NASA 的青睐。在该计划中 ，NASA 将会向月球轨道发射五枚探测器，它们分别是月球轨道器一二三四五，来用于绘制月球表面百分之九十九的地图，并收集其他的科学数据。而其中最关键的设备嘛，当然就是成像系统啦。一开始，他们考虑过一种基于电视摄像机的成像系统
，但在六十年代，电视摄像机从分辨率到体积再到重量都十分感人，吓得他们赶紧就收手了。于是他们转头将目光投向了中情局。哎，因为中情局那会儿呢，已经有了一个成熟的用于偷偷拍摄苏联地面照片的间谍卫星了。既然这颗卫星能够从地球轨道上拍出地面分辨率高达几米的照片，那稍微改进改进，哎，怎么就不能从月球轨道上拍出他们想要的高清照片呢？没错，就是它了。所以本质上啊，月球相机其实是 NASA 从 CIA 那边借过来的间谍相机而已。这就解释了为什么在1966年向公众展示出来的月球照片不那么清楚的原因了。因为如果他真的放出了高清照片，一方面是苏联人马上就知道哟吼。哦，你们居然有这么厉害的相机，那肯定会偷窥我的，所以就必须要隐藏的更深，让美国人更难拍到他们想要得到的情报了。另一方面呢，彼时还有太空竞赛嘛，而且看上去苏联还略胜一筹。要是放出高清照片，苏联人据此掌握了美国人好不容易才找到的着陆地点信息，岂不等于是把一个宝贝拱手摆到了对手的桌上吗？哎，左右都是要不得的嘛。好，咱们再回到相机本身啊。它的确是非常厉害，装着两枚镜头，一个是八十毫米的广角，提供中分辨率；另一个呢是六百一十毫米的长焦，提供高分辨率，同时成像在七十毫米的胶片上，并通过在曝光期间移动胶片来补偿轨道器的飞行速度。于是，在距离月球表面只有数百公里的地方呢，就真的能够把小到一米的特征给拍得清清楚楚了。不过，你想到没有？它有个问题啊。哎，这拍照一直爽，但是拍完谁来洗呢？我以前专门做过一期节目来介绍胶卷的冲洗啊，在这儿就简单的给还不清楚的朋友们介绍一下，胶片在曝光之后呢，只会在上面形成一个临时的影像，叫做前影。如果你这个时候把胶卷取出来，暴露在光线之下，那前影就消失了，所以胶卷才需要嗯这样的。暗盒盒嘛，于是正常的流程就是啊，拍完之后胶卷还需要经历显影、定影等一系列复杂的化学冲洗过程，才能够最终成为永不褪色的这样的底片啊，拿去放大或者扫描。而月球轨道器它是一次性的呀，它是不返回的呀，它是在拍摄任务完成之后直接就要坠回到月球表面上去的、啊。哼，那请问？里面的底片怎么拿回来冲洗呢？你看日冕计划里面的间谍卫星啊，就是通过把拍完的胶片装到一个耐高温抗辐射的小型返回舱里面去，丢回到大气层，再开上飞机到天上去将它捞回来的。月球轨道器你没法这么去捞了吧？所以怎么办呢？哎，柯达说：“我来想办法。”于是就诞生了这套一直被 CIA 保密到二零零一年的，称为是 BIMAT 的传输处理系统。它和相机完全整合在一起，可以实现在探测器上从拍摄。冲洗、扫描到信号传输的完整过程，等于是将一个化学实验室搬到了天上。哎，可体积呢却只有这么大。下面我们就来看看它是怎么工作的。首先啊，它得避免用到液体，因为在微重力之下呢，液体根本就不会好好听话嘛，达不到效果不说，还可能会乱飘，对卫星内部造成严重的破坏。所以柯达发明了一种干冲法，当通过镜头已经形成前影的胶片移动到冲洗模块时，它会在一根卷筒上与带有显影。与定影要记的处理带接触在一起，快速完成冲洗动作。现在呢，它已经变成了一张底片了。在经过烘干模块之后呢，就能进行扫描了。BMAT 系统使用的扫描仪呢，拥有极高的分辨率，它用一束直径只有五微米的光斑来穿过底片，将其中的黑白明暗信息变成每毫米达到两百线的模拟信号。通过天线无损的发送回到 NASA 建在地球表面的三个深空接收站，到了这里再用磁带记录下来。是的，非常非常多的磁带。月球的照片于是就这样回到了地球啦。它们有多大呢？哎，一位工程师的说法就是啊，你可以把这些图像放大到高速广告牌那么大，而且呢不会损失任何的质量。当初 NASA 将这些图像打印出来时，因为实在太大了，所以不得不将它们悬挂在教堂里或者铺在地面上。大家只能脱了鞋趴在上面，还要拿出放大镜才能看见里面所有的细节，最终找到理想的着陆场。哎，对了，苏联人的失败是不是就因为他们的照片分辨率没有美国人这么高啊？<笑>有可能啊，因为他们只有三十五毫米胶片，而且还是美国人送给他们的，是打引号的送啊，那是他们自己从美国人飞到他们头顶上的间谍气球上面给捅下来的，也是柯达的胶卷啊。不过在这儿呢，我要感叹一下。
，当年的苏联技术真的十分了得啊！人家在1959年就用月神三号拍下了月背照片了，而且同样是用胶卷，同样是在卫星上冲洗、扫描和传输。哎，你仔细对比一下，哪样不跟被 CIA 误了快五十年的技术一模一样呢？只是每一个细节都要稍微粗糙一点而已嘛。所以我怀疑啊，就这个技术，美国人是不是也是偷过去的呢？好了，你们觉得呢？我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。画面上这位是 NASA 现任局长比尔·纳尔逊，他对中国显然有着明显的偏见。来看他的原话 ：The space race is really between us and China, and we need to protect the interest of the international community. So naturally, I don't want China to get to the South Pole first with humans, and then say this is ours. Stay out. 你听出来了吗？他的话里面至少有两层意思。第一，美国的利益代表了全球的利益，所以你们都该支持我，而不是中国。第二，中国人很自私，只会占有，不会分享，而且他们还不懂法。别以为他们签署了外层空间条约，哎，就会自觉的去遵守，好吧？我觉得有竞争是挺好的啊，但是比尔·纳尔逊把竞争扣上这样的帽子，就显得有点狭隘了。也让我对 NASA 的好感度，因为他的这番言论直线下降了。但是不管我们喜不喜欢，在载人登月这件事情上，美国的确是做好了一定要击败我们的决心。在刚刚过去的阿尔忒弥斯计划听证会上，多个美国国会官员都表示，要是美国人没有第一个登上月球的话，那么美国的国家安全甚至都有可能会受到威胁，就更不要提全人类的福祉了。哇，这话说得很重哦。咱先不谈对不对，我们先来看看为什么在五十多年后，人类重新返回月球会显得如此重要呢？你也觉得很重要，是不是？<笑>第一啊，因为越来越多的确凿证据显示，我们原本认为贫瘠干燥、一无所有的月球，其实蕴含着大量的自然资源，比方说水。虽然在阿波罗计划之后的数年里面，科学家已经在月球上发现了水的线索，但是真正让他们开始对此确信无疑的是，直到2008年，印度的月船一号任务，在成功的将轨道飞行器和撞击器送上月球之后，研究人员才确信月球并不像他们当初想象的那么干燥。他们认为啊，在月球南极一些非常非常深的陨石坑当中，蕴藏着大量的水冰。因为自月球诞生以来，这里从来就不曾暴露在阳光当中，所以如果当初认为把宇航员送到月球上还要维持他们的生存是非常昂贵且无意义的事情的话，那么现在。则发生了180度的转变，我们可以将人类送上月球，而且吧，我们也不必花巨大的代价从地球给他们送水过去，因为这里就有水嘛，他们就可以自己解决自己的生存问题哦。除了对人类的生存至关重要以外呢，水还是火箭燃料获取的关键源头啊。通过分解其组成成分氧和氢，我们恰好就得到了液氢液氧火箭发动机的燃料，于是这就让月球成为了一个非常理想的火箭加油站，成为我们未来通往。宇宙更深处的跳板，哎，然后是第二点，氦三，氦的一种同位素，它在地球上非常少见，但是在月球上却蕴含丰富。哎，它是用来干什么的呢？大概不用我解释，相信大家都已经知道了啊，可控核聚变的燃料。虽然可控核聚变，我们到现在都还是没有搞明白，但是一旦搞明白，手里面又握着大量的氦三，可不就是能够驱动整个地球了吗、啊？开玩笑，那些现在还花着大把的钞票去买能源的国家，不得通通蜂拥而上吗？哎，这号召力是实打实的、啊。所以在过去这几年当中，很多国家都表现出了对月球的强烈兴趣。日本不是刚刚就成为了全球第五个成功登月的国家吗？当然，虽然你说它成功吧，也不是那么的太完全。那个被称之为 Slim 的登月器在软着陆的最后阶段失控，尽管最后还是安全的着陆了，但是姿态却与预期不一致，导致其太阳能电池板接收不到阳光，只能够暂时使用电池里面仅剩的一点点的电量了。后期到底能不能再恢复呢？我们还得要再观察。啊，除了日本、韩国、阿联酋、俄罗斯和印度，也都在过去几年发射过月球任务，并且呢，也声称将要尽快的把自己的宇航员送上月球。但是在美国人的眼里面，他们的对手只有一个，那就是中国。哎，首先说明咱们这二十多年来的航天发展还是相当迅猛的哦。其次，他们为什么要担心我们呢
，因为你看，月球既能够成为未来火箭的加油站，又能够成为未来能源的加油站，一个决定了我们能够在宇宙当中走多远，一个决定了我们能够在地球上走多远啊！自然是谁掌握了优先权，谁就有了主动权嘛。美国怕我们先上去之后不遵守外层空间条约，手握这两个资源威胁到他们的生存和利益。但说实话，要是他们先上去，就一定会遵守外层空间条约吗？我看不见的哦。即便是到了今天，仍然还是有人相信月球是空心的。既然它是空心的，那大概率它就是外星人设计建造的一个巨型结构，专门用来监控咱们地球了。哎，好莱坞也是真会蹭热度啊！如果你看过电影《月球陨落》，就知道我在说什么了。很荒谬，对不对？但为什么就是有人相信呢？哈、嗯，很简单啊，因为月球依然神秘，尤其是月球的背面。这就是为什么近几年来各国的探月任务都是把月背当成了主要的目标，而我们的嫦娥六号任务则更是迈了一大步，直接去月背采样，并且返回。他们就是为了让我们能够对月球再了解的多一点。好，凭什么嫦娥六号可以去月背挖土？它会怎么挖土？它又可能给我们带来哪些新的认识呢？下面咱们就来简单的了解一下。其实到月球挖土，咱们已经不是第一次了。二零二零年年底，嫦娥五号就已经成功实施过一次几乎一模一样的任务，只不过那一次呢，它着陆的地方还是在月球的正面。那是咱们中国的第一次月面挖土，但还不是世界的第一次，因为算上嫦娥五号，人类曾经在这颗离我们最近的天然卫星上面挖过十次了。上个世纪 ，NASA 的阿波罗载人登月计划有六次成功登月，每一次登上去之后都不忘挖呀挖，于是就总共挖回了三百八十公斤的月球样本，算是数量之最。接着就是苏联的三次月球无人采样任务：月球十六号、月球二十号以及月球二十四号，他们一共带回了三百二十六克的月球样本。最后。中国的嫦娥五号则从月球表面带回了一千七百三十一克的样本，所以从月球采样并安全返回，似乎已经不是一个太难的事情了啊！真正难的是去月球背面采样返回，为什么呢？因为作为地球唯一的天然卫星，月球既幸运。也不幸地被地球的潮汐给锁定了，导致它的自转速度和公转速度逐步的趋同，最终的结果就是月球只能够直面我们地球，而对于月球背面，我们则无法在地球上看到月背，于是落在了咱们的视野盲区。同样的道理啊，除了是视野盲区，月背也是无线电盲区，当然也就是通信盲区啦。因此，任何飞到月背、落到月背的探测器都无法直接跟地球建立联系。地球上面的无人区就已经够可怕了，何况它还是在月球上呢？那有什么办法可以解决这一困扰呢？想想，当你想要照镜子的时候，看看自己的背面，哎，能做什么操作呢？那就请一个人帮你在身后再拿一面镜子呗。它起到了一个让光线中转的目的，所以同样啊，想要跟位于月球背面的装置通信，也需要一面恰好位于月背的镜子才行。它就是咱们的鹊桥系列中继卫星。为啥叫做系列啊？因为鹊桥卫星截至目前已经有两枚飞行在月球背面了。二零一八年的鹊桥一号成功的保障了嫦娥四号跟玉兔二号的月背软着陆，踏上了人类首次月背之旅。而今年三月份，鹊桥二号则率先嫦娥六号一步，提前到达了月背上空，用升级了的装备来保障嫦娥六号在月背的一切行动。所以你看啊，月背咱去过，挖土返回，咱也玩过。这次还有多元大将在空中盯着，哎，咱能没有底气再去创造一个第一次吗？底气十足啊、哦！那么接下来，嫦娥六号到底会怎么在月背挖土呢？这个啊，咱们就可以借着嫦娥五号来看看。因为这两者除了区域的地方不同以外呢，本身的系统组成几乎是一模一样的，都是由轨道器、返回器、上升器和着陆器组成的。这一部分加在一起重约 8.2 吨。到了月球轨道，他们会这么来打配合啊？着陆器会在一系列的降轨机动、动力下降、姿态调整之后，软着陆在月球南极艾特肯盆地的阿波罗环形山附近，然后用铲子和钻头分别在月球表面与月面以下收集月壤样本。和月岩样本
，收集的样本放置在上升器的容器当中。于是接力棒就交到了上升器的手中。在着陆器采集样本完成之后，它会从月面上升与轨道器返回器组合体汇合对接，之后转移样品到返回器。完成这一任务之后，它便退场了。呃，会与轨道器返回器组合体分离，样本转移到返回器后，轨道器会携返回器返回地球，在到达预定位置后释放返回器。轨道器的任务也完成了，剩下的就只有返回器了。被释放之后的他，在大气层当中打了两次水漂之后，最终返回到了地球表面，为我们带来了宝贵的月贝样本。哇，所有的神秘都隐藏在这大约两千克的样本之中啦、啊。当然，说所有的肯定是不对的啊！首先，嫦娥六号任务不光是要到月背挖土，它所搭载的一系列科学仪器本身就能够给我们带来很多新鲜的知识。其次，想要真正搞明白月球，靠一两次任务远远还不够嘛。但至少通过这些来自月背的土壤，我们对于月球的了解一定会增进不少的。具体可能会是哪些呢？让我们来大胆的预测一下啊、哦。第一，月壤成分和演化。月球背面的地质环境与月球正面存在差异。通过采集月球背面的样品，科学家可以研究月壤的成分、矿物组成和月球化学特性。这些有助于理解月球的演化历史，以及它与地球和其他天体的关系。月球背面的岩石和土壤可能包含更古老的物质，因为它们较少受到撞击事件的影响。这些样本将提供有关太阳系早期演化的重要线索。第二，月球内部结构，月球背面地质构造。与内部结构对科学家来说呢，仍然是一个谜。通过分析月球背面的样本，我们可以了解月球的地壳、地幔和核心的组成和性质。这对于研究行星形成和演化过程至关重要。第三，月球背面的磁场和热流。月球背面的磁场和热流分布与月球正面存在差异。采样返回的数据将帮助科学家更好地理解月球内部的物理过程，例如热传导和地磁活动。第四，月球背面的撞击历史。月球背面相对平坦，存在大量的撞击坑。通过分析这些撞击坑的样本，我们可以了解月球背面的撞击历史，以及这些撞击对于月球表面和地质构造的影响。当然，除了这些啊，嫦娥六号任务还搭载了法国欧空局、意大利和巴基斯坦等国家的载荷和卫星项目。于是，在促进国际合作、共同拓展人类对于月球的认知疆域方面，哎，嫦娥六号也能够做出贡献。了解这么多之后，你是不是跟我一样，已经开始期待来自月背的土壤了呢？月球实际上是一个隐藏的大水库，所以美国才要急着重启载人登月嘛。根据科学家的估算啊，可能有多达六万亿公斤的水以固态冰的形式安静地躺在月球的表面。是的，表面荒凉的表面，没有任何大气保护的表面。哎，这怎么可能啊？在险恶的太空直接暴露在外，你哪怕有任何一丁点的水，都会立刻蒸发殆尽的呀。月球到底是怎么做到的？哎，靠它的永久阴影区做到的，跟我们的地球半躺着绕太阳运行不同。月球的自转轴呢，只有一点五度的倾斜，所以基本上它就是把自己站得笔直着对着太阳的。头顶和脚底两极地区呢，就很难被阳光给照射到嘛。再加上月球上的坑也不少啊，于是谨慎一点的阳光又这么被陨石坑的大坡一挡，那它的底部就永远见不到天日了。从形成的那一刻起，就黑了数十。一年了，黑当然就冷啊。普通的永久阴影区温度都能达到零下一百七十摄氏度以下，而那些所谓的双重阴影区，也被叫做阴影中的阴影，就是连从陨石坑边缘反弹过来的反射光都是照顾不到的区域，温度更是低到了零下两百五十摄氏度，这就让它们成为了完美的挥发物质的陷阱。但凡有什么物质从月球的表面蒸发呢，都很容易被它们给困在这里啊，比如二氧化碳、氮。和水了。实际上，关于月球的永久阴影区存了很多水的假设，可以一路追溯回到一九五二年。当时的科学家们呢，已经意识到啊，月球南北两极可能存在很多太阳永远都照不到的坑。哎，那这里会不会就有水呢？啊，虽然争议一直都是存在的，但是相信有水的声音呢，变得越来越强烈了啊。而且原本以为可能寥寥无几的永久阴影区呢，也被发现的越来越多。
于是，一场人为的撞击便发生了。二零零九年的十月九日 ，NASA 的月球陨石坑观测和传感卫星，先是用发射它上天的半人马座火箭，最上级对准一个永久阴影区撞了过去，然后再派另一个航天器尾随火箭，穿过这片被激起来的尘埃区，收集数据，并制造出第二次的撞击。哎，卫星则躲在远处细细的观察。哎，结果就很令人震惊了。在这片撞击后飘到半空中的尘埃云当中呢，竟然包含了多达155公斤的水蒸气。永久阴影区有水冰已经确凿无疑了。那剩下的问题就是，它们是怎么形成的？它们能给我们带来什么好处呢？好，关于水是如何跑到月球上的，目前存在三种主流的理论。第一个是，他们是通过小行星或者彗星撞击给送到的。这种理论认为啊，在太阳系形成之初，其内部炙热的水分子呢被太阳风蒸发并吹到了远处。等它们来到远离太阳的太阳系边缘，才又降温，重新形成了冰冻的天体。哎、呃，这些天体啊，最终还是会被引力拖着，再次砸回到太阳系的内部，轰炸了包括月球在内的诸多天体，为它们送去了水。第二个理论是在月球成长中间的某个阶段，大量的火山喷发将水蒸气从内部带出，形成了一。一种稀薄的临时性的月球大气，并最终导致两极结冰。第三个理论是啊，太阳风将氢气吹到了月球，然后跟等在这里的氧结合，形成了水冰。好，不管是三者当中的哪种，或者是哪几种为月球带来了水，我们去研究、去弄清楚真相都非常重要。因为既然水是那样到达月球的，那必将也就会那样到达地球和其他相似的岩石世界。考虑到水对生命存在的重要意义，其实弄明白上面的问题呢，也将有利于了解咱们地球上面的生命到底是何时以何种方式形成的。哎，其实啊，月球堪称太阳系的历史博物馆啊。科学家认为，它的两极水冰自形成开始就一直没有受到过打扰，所以可以顺利的回到时间的原点。而地球呢，早就被自己的地质过程给打乱过无数遍了啊！美国不是已经重启了载人登月的阿尔忒弥斯计划吗？它其中的一个重要任务呢，就是去探访这些隐藏了几十亿年秘密的黑暗地带了。当然，在人登上去之前呢，一个能通过跳跃一次就在月面上前进超过几百米的探测器，会首先在今年年底坐着 SpaceX 的火箭先过去探探路，然后应该是在明后年，一个更大的、长得像是高尔夫球车一样的漫游车 Viper 会再次光临永久阴影区，去钻下大约五十个孔，帮我们彻彻底底的摸清这里的情况。最后就是阿尔忒弥斯任务本身了，去验证在月球上获取材料并拥有永久栖息地的概念能否成立。哎，很自然的，他会选择一个有水的地方——月球永久阴影区的附近嘛。